প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আজকে আমি ফটোশপ সিএস 6 এর বিগিনার্স লেভেলের টিউটোরিয়ালে এডিট মেনুর পার্স কমান্ড নিয়ে আলোচনা করব পার্সের উপরে আমরা যখন কার্সর নিব তখন এর ডান দিকে যে ট্রায়াঙ্গল আইকন দেখতে পাচ্ছেন এর মানে এর কিছু সাব অপশন রয়েছে অর্থাৎ সাব কমান্ড রয়েছে এই সাব কমান্ড হলো আন্ডু ক্লিপবোর্ড হিস্টরিজ অল এই চারটা সাব কমান্ড রয়েছে এই সাব এই চারটা সাব কমান্ডের মাধ্যমে আমরা কি কি কাজ করতে পারবো সেটাই আমরা দেখব তো এখানে আমি এই ইমেজটাকে ক্লোজ করে ফেললাম ফেলে আমি আবার নতুনভাবে একটা ইমেজ ওপেন করি ওপেন করলাম এখন যদি আমরা এডিটে যাই তাহলে এখানে দেখুন আন্ডু যে অ্যাকশনটা আছে যেটার মাধ্যমে আমরা লাস্ট অ্যাকশনকে আন্ডু করতে পারি বা ইনঅ্যাক্টিভ করে ফেলতে পারি সেই অ্যাকশনটা এখানে কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে এবং পার্জের এখানে যদি আমরা কার্সর নেই এবং এই পার্জের চারটা কমেডি কিন্তু এখানে ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে অর্থাৎ আমরা এখানে কোনো এডিটিং করিনি বা কোনো কাজ করিনি এটাই সে শো করছে এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার যে ইমেজটা আছে সেই লেয়ারটাকে এভাবে ড্রাক করে নিউ লেয়ার আইকের উপরে ছেড়ে দিলে আমরা ডুপ্লিকেট কপি লেয়ার ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন যদি আমরা এডিটে যাই তাহলে আমরা দেখব এটাকে আন্ডু ডুপ্লিকেট লেয়ার এই অ্যাকশনটা এখানে অ্যাক্টিভেটেড হয়ে আছে তো আমরা জানি ফটোশপের কোনো লাস্ট অ্যাকশনকে যদি আমরা আন্ডু করতে যাবে অকার্যকর করতে চাই তাহলে আমাকে আন্ডু এই অপশানে ক্লিক করতে হয় এবং তার পাশে যে লাস্ট অ্যাকশনটা সেটা এখানে শো করে সেটা আমরা আন্ডুর যে টিউটোরিয়াল ছিল সেটা ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তো আমরা যদি এখানে আমরা যদি কমান্ডের উপরে ক্লিক করি অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জেড একসাথে প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমার এই অ্যাকশানটা আন্ডু হয়ে গেল অর্থাৎ আমরা যে ডুপ্লিকেট লেয়ার তৈরি করেছি সেটা আন্ডু হয়ে গেছে আবার যদি এডিটে যাই তাহলে আমরা সেই লাস্ট অ্যাকশনটাকে আবার রিডিউ করতে পারবো আমরা এই সেটাকে আবার পুনরায় অ্যাপ্লাই করতে পারবো কন্ট্রোল জেড প্রেস করলে হবে অথবা রিডিউ ডুপ্লিকেট লেয়ার এ কমান্ডে ক্লিক করলো সেটা আবার রিডিউ হয়ে যাবে অর্থাৎ সেই অকার্যকর অ্যাকশনটা আবার এখানে অ্যাক্টিভিটেড হয়ে যাবে বা কাজ করবে বা শো করবে সেই সেটা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কপি লেয়ারটা এখানে আবার দেখা যাচ্ছে এবার আমরা এডিট থেকে যদি পার্জে চলে যাই পার্জে গিয়ে দেখবো যে আমাদের আন্ডো যে আন্ডো যে কমান্ডটা আছে সেটা এখানে অ্যাক্টিভিটেড হয়ে গেছে অর্থাৎ কালো কালারে দেখা যাচ্ছে পূর্বে ছিল গ্রে কালারে সেটা হলো গ্রে কালারের অর্থ এটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড আছে আর ব্ল্যাক কালার অর্থ কমান্ডটা অ্যাক্টিভেটেড আছে এটা আমরা সবাই জানি নিশ্চয়ই এবং অনলি ক্লিপবোর্ড ছাড়া হিস্টোরিজ এবং অল এই দুইটা কমান্ডও কিন্তু অ্যাক্টিভেট হয়ে আছে আমরা চাইলে এই দুইটা কমান্ড এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি তো আমরা প্রথমে আন্ডু এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে দেখবো যে কী হয় তো আন্ডু যে কমান্ডটা আছে সেটার যদি মাস্টার বাপারে ক্লিক করি তাহলে সেটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেল এবং এখানে একটা পপা উইন্ডো চলে আসছে ফটোশপ থেকে দিস ক্যান নট বি আন্ডার অর্থাৎ এটা আর আন্ডার করা যাবে না এটা কি কন্টিনিউ করবো আমরা কন্টিনিউ করলে আমরা অবশ্যই ওকে দিয়ে দিব ওকে দেওয়ার ফলে এখানে কিন্তু আমার লেয়ারে কোনো চেঞ্জ হয়নি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কপি লেয়ার যেটা তৈরি করেছে সেটা রয়েছে এবার যদি আমরা এডিট থেকে যাই এবং এটাকে যদি আন্ডু করতে যাই দেখুন আন্ডু অপশনটা এখানে কী হয়েছে ইনঅ্যাক্টিভিটেড হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে আমরা যে ডুপ্লিকেট লেয়ার তৈরি করেছিলাম সেটা কিন্তু প্রথমে আমরা দেখেছি লাস্ট অ্যাকশনটা এখানে আন্ডুতে দেখা যাচ্ছিল কিন্তু এখন আর দেখা যাচ্ছে না দেখা না যাওয়ার কারণ কি দেখা না যাওয়ার কারণ হলো আমরা যে পার্স থেকে আন্ডু যে কমান্ডটা আছে এটা যখন ক্লিয়ার করে ফেললাম তখন আমার র্যামে যে রেকর্ডটা ছিল ডিলিট হয়ে গেছে ডিলিট হয়ে আমরা র্যামের স্পেস ফ্রি হয়ে গেছে এবং এই কমান্ডটা আর এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারছি না পার্জের আন্ডু কমান্ডের মাধ্যমে আমরা সেই অ্যাকশনটাকে বা সেই কমান্ডটাকে আমরা যে কাজ করেছি সেই কাজের যে রেকর্ডটা সেটা আমরা র্যাম থেকে ডিলিট করে ফেলেছি তো এভাবে আমাদের র্যামকে আমরা ক্লিয়ার করে ফেলতে পারি ক্লিপবোর্ড কমান্ডের মাধ্যমে কী কাজ করতে পারি সেটা আমরা দেখবো তো এখানে আমরা টুল বার থেকে একটা করে মার্কিং টুলটা সিলেক্ট করে নিলাম নিয়ে এখানে এভাবে একটা সিলেকশন ক্রিয়েট করলাম এবং এডিট থেকে কপি কমান্ড দিলাম এখানে আমরা যেটুকু কখনো সিলেক্ট করেছি সেটুকু কিন্তু আমরা কপি করেছি এখন সেটা আমরা পেস্ট করতে পারবো অর্থাৎ সেটা সেটা রেকর্ড হয়ে আছে এখন যদি আমরা এডিট থেকে পেস্ট কমান্ড দেবে অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ভি পেস্ট করি তাহলে কিন্তু আমাদের সেই সিলেকশনটা এখানে তাহলে আমাদের এই সিলেকশনটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন পেস্ট হয়েছে এটাকে আমি আবার ডিলিট করে ফেলছি ডিলিট করে আমি পুনরায় আবার সিলেকশন ক্রিয়েট করলাম এভাবে ক্রিয়েট করে এবার এডিট থেকে কপি কমান্ড দেয় এটা কপি করলাম বা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে ফেললাম কিবোর্ড থেকে এবার এডিট থেকে পার্জে গিয়ে দেখবো যে আমাদের ক্লিপবোর্ডের যে কমান্ডটা আছে সেটা অ্যাক্টিভিটি হয়ে গেছে এখন যদি আমি ক্লিপবোর্ডের এই কমান্ডের উপরে মাউসে বাপরে ক্লিক করি তাহলে পুনরায় আবার সেই ফটোশপের পপা উইন্ডো চলে আসছে এবং সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে দিস ক্যান নট বি আন্ডার সেটা আর অকার্যকর করা যাবে না এবং কন্টিনিউ আমি কি কন্টিনিউ করবো বলেন ওকে
আমরা যে ডকুমেন্টটা ওপেন করেছি সেই ওপেনের কমান্ডে দেখা যাচ্ছে তারপর ডুপ্লিকেট করেছি তারপর রেকট্যাঙ্গুলার মার্কেট টুল নিয়েছি তারপরে পেস্ট করেছি তারপর ফ্রি ট্রান্সফার করেছি ডিলিট লেয়ার করেছি তারপরে রেকট্যাঙ্গুলার মার্কেট টুল পুনরায় নিয়েছি তো এভাবে যতগুলো কমান্ড আমি যা যা কাজ করেছি এগুলো সবগুলো এখানে হিস্ট্রিতে যুক্ত হয়ে আছে বা রেকর্ড এখানে সেভ হয়ে আছে এবং এই রেকর্ডটা কোথায় সেভ হয়ে আছে আমাদের র্যামে এই র্যামকে ক্লিয়ার করার জন্য আমরা এডিট থেকে পার্সে গিয়ে যদি হিস্ট্রিজ কমান্ডে ক্লিক করি তাহলে সবগুলো হিস্ট্রি এখান থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং সেই পূর্বের মতো পাপা উইন্ডেজ দেখা যাচ্ছে দিস ক্যান নট বি আন ডান আমি কন্টিনিউ করবো দেন ওকে দেখো সবগুলো হিস্ট্রি এখান থেকে ডিলিট হয়ে গেছে সাথে সাথে আমাদের র্যামও ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো সেমভাবে আমরা যদি এখানে এডিট থেকে পার্সে গিয়ে অল কমান্ডটা দিই এখানে অল কমান্ড ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে আছে কারণ আমি যতগুলো হিস্ট্রি ছিল সবগুলো ডিলিট করে ফেলেছি তো এখানে আমি আবার কিছু কাজ করি যেমন এখান থেকে সিলেক্টটাকে ডিসিলেক্ট করে ফেলি তাহলে এখানে একটা নিউ একটা লেয়ার নেই নিয়ে এখানে আমি একটা গেডিয়ার সাথে অ্যাপ্লাই করি এই গেডিয়ারটা এখানে অ্যাপ্লাই করলাম এবং এখান থেকে ব্লেন্ডিং বুটটা এখান থেকে ওভারলে করে দিলাম এখানে অনেকগুলো কাজ করলাম এবং যা যা কাজ করি সেখানে হিস্ট্রি প্যানে দেখা যাচ্ছে সব এবার আমরা এডিট থেকে যদি পার্জে যাই পার্জে গিয়ে যদি অল দিয়ে দিই তাহলে আন্ডু ক্লিপবোর্ড হিস্ট্রি যতগুলো অ্যাকশান আছে ক্লিপবোর্ডটা কিন্তু এখানে ইনঅ্যাক্টিভ আছে তো এটাকে আমি একটা অ্যাক্টিভেট করার জন্য এখানে আমি একটা কমান্ডকে রেকর্ড করি যেমন একটা করে যে একটা সিলেকশন তৈরি করলাম এবং সেটাকে কপি করলাম এবং এডিট থেকে পার্জে যাই দেখবো এবং সবগুলো কমান্ড কিন্তু অ্যাক্টিভেট হয়ে আছে আন্ডু ক্লিপবোর্ড হিস্ট্রিজ এই সবগুলো কমান্ডের যে রেকর্ড র্যামে র্যামে সেভ করা আছে সেই সবগুলো কমান্ডকে আমরা ক্লিয়ার করার জন্য র্যাম থেকে এখানে অল কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করতে পারি তো আমরা আলাদা আলাদাভাবে করতে পারি আর সবগুলোকে একসাথে ক্লিয়ার করার জন্য আমরা অল অল কমান্ডের উপর ক্লিক করি বা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা আমাদের পূর্বের অডিবি ফটোশপের পাপা মোডে চলে আসে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে দিস ক্যান নট বি আন্ড আন্ড কন্টিনিউ করবো কি না ওকে কন্টিনিউ করবো দেখো সব ডিলিট হয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের র্যাম থেকে কমান্ডগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে এভাবে আমরা এডিট মেনুর পার্সের এই কমান্ডগুলো অ্যাপ্লাই করে এই সুবিধা পেতে পারি এবং আমাদের ফটোশপের যে পারফরমেন্স সেটাকে আমরা দ্রুত করতে পারি অনেকে বলে যে আমরা ফটোশপে কাজ করার সময় আমাদের আমাদের পিসি স্লো হয়ে যায় স্লো হয়ে যাওয়ার কারণ আমাদের র্যামকে আমরা দখল করে ফেলি আমরা অনেক কমান্ড অ্যাপ্লাই করি ডিলিট করি অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলে এভাবে কমান্ডগুলো আমাদের র্যাম দখল করে থাকে তখন সেগুলো ক্লিয়ার করার জন্য আমরা এডিট মেনু পার্টস থেকে এই কমান্ডগুলো অ্যাপ্লাই করে সেগুলোকে সম্পূর্ণ র্যাম থেকে মুছে ফেলতে পারি তো এবার দেখবো আমরা অ্যাডোবি পিডিএফ পিসেটস এই কমান্ডের মাধ্যমে আমরা কী কাজ করতে পারি অ্যাডোবি পিডিএফ পিসেটস এই কমান্ডের উপর ক্লিক করলে দেখুন অ্যাডোবি পিডিএফ পিসেটসের উইন্ডো চলে আসছে এবং এখান থেকে পিসেটসের বক্সে অনেকগুলো পিসেট দেখা যাচ্ছে হাই কোয়ালিটির প্রিন্টের জন্য আমরা এই পিসেটটা ব্যবহার করতে পারি তারপরে আছে পিডিএফ এক্স ওয়ান এ পিডিএফ এক্স থ্রি টু থাউজেন্ড টু এভাবে এফ এইট এবং পেস্ট কোয়ালিটি এবং স্মলেস্ট ফাইল সাইজ এখানে প্রায় ছয়টা পিসেট দেখতে পাচ্ছেন এবং সাথে সাথে আমি যে পিসেটটাকে এখান থেকে হাইলাইট করি সেই পিসেটের ডেসক্রিপশান আমরা নিতে দেখতে পাচ্ছেন যে কোন পিসেট দিয়ে আমরা কী কী কাজ করতে পারি ঠিক আছে হাই কোয়ালিটি প্রিন্টেড প্রিন্ট এই পিসেটের মাধ্যমে আমরা কি ইউজ দিস সেটিং টু ক্রিয়েট অ্যাডো পিডিএফ পিডিএফ ডকুমেন্টস ফর কোয়ালিটি প্রিন্টিং অন ডেস্কটপ ডেস্কটপের প্রিন্টের জন্য হাই কোয়ালিটি প্রিন্টের জন্য আমরা এই পিসেটটা ব্যবহার করতে পারি এবং আমরা স্মলেস্ট ফাইল সাইজ এই পিসেটটা আমরা ডকুমেন্টটিকে পিডিএফ আকারে তৈরি করে সেটা ইমেলের মাধ্যমে সেন্ড করতে পারি তাহলে আমাদের এই পিসেটটা ব্যবহার করা উচিত পিডিএফ ফাইল ক্রিয়েট করার সময় এবং পিসেট সেটিং সামারির ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জেনারেলি কী কী সেটিং রয়েছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফাইল সাইজ কী 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 কম্পেটিভেল কম্পেটিভেলও দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পিডিএফ এক্স স্ট্যান্ডার্ড কী জেনারেল এখানে পুরো সম্পূর্ণ সামারি কিন্তু আমাদের এখানে নিচে দেখা যাচ্ছে কোন পিসেটের কী কী সামারি সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সেটিং কী কী রয়েছে সেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডান নিউ এডিট ডিলিট লোড সেভ অ্যাজ এই অপশনগুলো দিয়ে আমরা কী কাজ করতে পারি স্পটার ফাইল সাইজের যে পিসেট সেটিং রয়েছে এই সেটিংটা কে সেভ করার জন্য আমরা সেভ অ্যাজ অপশনে ক্লিক করতে পারি সেভ অপশনটা অপশনে ক্লিক করতে পারি সেভ অপশনে যখন আমরা ক্লিক করবো তখন আমরা এই পিসেটটাকে যে কোনো নাম দিয়ে এখানে আমরা আমাদের ডেস্কটপে বা আমাদের যে কোনো পিসের যে কোনো হাই ড্রাইভে আমরা সেটাকে সেভ করে ফেলতে পারি সেভ করে পুনরায় এই পিসেটটাকে আমরা লোড করে ব্যবহার করতে পারি এছাড়াও এখানে আমরা নিউ অপশন থেকে আমরা নতুন পিসের তৈরি করে সেটাকে সেভ করতে পারি এখানে দেখুন নিউ অপশনে ক্লিক করার সাথে সাথে নিউ পিডিএফ পিসেটসের উইন্ডো চলে আসছে তো এখান থেকে আমি পিসেটস এখানে নেম দিয়ে দিতে পারি
এছাড়াও এখানে জেনারেল অপশন দেখতে পাচ্ছেন জেনারেল ডেসক্রিপশন দেখতে পাচ্ছেন ইউজ দিস সেটিং টু ক্রিয়েট অ্যাডপ পিডিএফ ডকুমেন্ট বেস্ট সুইটেড ফর অন স্ক্রিন ডিসপ্লে অন স্ক্রিন ডিসপ্লে এখানে দেখা যাচ্ছে ইমেল অ্যান্ড দ্য ইন্টারনেট ক্রিয়েট পিডিএফ ডকুমেন্ট ক্যান বি ওপেন উইথ অ্যাক্রোমেট অ্যান্ড অ্যাক্রোমেট রিডার সিক্স পয়েন্ট জিরো অ্যান্ড লেটার অর্থাৎ এই যে আপনি যে পিসেটের সেটিংটা করেছেন এটা অ্যাক্রোমেট রিডারে সিক্স পয়েন্ট জিরো যে ভাষণটা আছে এবং তার পরবর্তী ভাষণে এটা আপনি রিড করতে পারবেন তো এখান থেকে স্ট্যান্ডার্ডের ঘরে যে পিডিএফের যে ভাষণগুলো আছে সেগুলোতে আমি যদি এখানে পিডিএফের যে ভাষণগুলো আছে সেগুলোতে আমি যদি চুজ করে দিই সাথে সাথে কম্পিটেবল কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে দেখেন এখানে অ্যাক্রোমেট সেভেন আসছে পিডিএফ অবলিক এক্স ফোর দিলে টু আর এখানে যদি আমি এ পিডিএফ এক্স ওয়ান এ টু থাউজেন্ড থ্রি দেয় তাহলে এখানে কিন্তু কম্পেটেবল এখানে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই স্ট্যান্ডার্ডের সাথে কিন্তু এই কম্পেটেবিলিটির মিল রয়েছে তো এখান থেকে আমি এটা নির্ধারণ করে দিতে পারি এবং জেনারেল অপশনে আমরা দেখে দিতে পারি যে এই ডেসক্রিপশনের মাধ্যমে আমরা কী কাজ করতে ডেসক্রিপশনের মধ্যে দেখে দিতে পারি আমরা এর মাধ্যমে কী কী কাজ করতে পারি এই পিসাইড সেটিংয়ের মাধ্যমে এবং কম্পেশনের মাধ্যমে আমরা ফাইলটা কী এখানে কম্পেশন করবো যে কম্পেশনের অপশন রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন রকম অপশনের বাইকিউবিক ডাউন স্যাম্পারিং টু সাম সাব স্যাম্পারিং টু বিভিন্ন রকম ব্যাপার দেখতে পাচ্ছেন এখানে এগুলো আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে জানতে পারবো যে পিডিএফ ফাইলের কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় পিডি তো আমি জাস্ট এখন আপনার প্রাইমারি লেভেল দেখাচ্ছি যে এই সেটিংগুলো আমরা কীভাবে করতে পারি তো কম্পারেশনের এখানে দেখতে পাচ্ছেন জে পিজি জিপ নান জে পিজি টু থাউজেন্ড বিভিন্ন রকম ইয়ে দেখতে পাচ্ছেন যদি জিপ আকারে দিতে চান তাহলে জিপ দিতে পারেন আউটপুটে দেখতে পাচ্ছেন আউটপুট একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন আউটপুট অপশনের অধীনে আরও কিছু সাব অপশন রয়েছে যেমন কালার সেটিং রয়েছে কালার কনভারসেশন কালার কনভারশন রয়েছে এখানে কনভার্ট টু ডেস্টিনেশন নো কনভারশন এবং সামারিতে আপনারা দেখতে পারবেন যে যে সেটিংগুলো করেছেন কী কী সেটিং করেছেন সেগুলো সামারিতে আপনি দেখতে পারবেন যে পিডিএফ পিসেট দেখুন অপশনে দেখতে পাচ্ছেন পিডিএফ পিসেট মাই কাস্টম পিসেট আমি যে নামটা দিয়েছি সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে এবং কম্প্যাটেবিলিটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাক্রোবেট সেভেন পিডিএফ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এবং স্ট্যান্ডার্ড কী তাও দেখতে পাবো এখানে যে স্ট্যান্ডার্ডটা আমি দিয়েছি নাম দিয়েছি তো এখানে স্ট্যান্ডার্ডটা যদি আমি চেঞ্জ করে এটা দিই তাহলে সেটা এখানে শো করছে অর্থাৎ আমরা এখানে যেই সব সেটিংগুলো দেবো সব এখানে সামারির অপশনে সবগুলো আমরা দেখতে পাবো তো সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তাহলে ওকে দিলে যে আমাদের এখানে যে পিসেটসের ঘর আছে সে বক্সে দেখতে পাচ্ছি সেটা চলে আসছে এখানে যে মাই কাস্টম পিসেট এখানে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাডোবি পিডিএফ পিসেটসের ঘরে সেই নিউ যে পিসেটটা ক্রিয়েট করেছে সেটা আমাদের এখানে পিসেটস অ্যাডোবি পিডিএফ পিসেটসের ঘরে চলে আসছে চাইলে আমরা এখান থেকে যে কোনো পিসেট এভাবে অনলি বাই ডিফল্ট যে পিসেটগুলো আছে সেগুলো ব্যতীত আমরা যত পিসেট ক্রিয়েট করি না কেন এখানে নিউ সেটা আমরা এখান থেকে ডিলিট করতে পারি চাইলে আমরা এডিটিং করতে পারি এডিট অপশন গিয়ে সেটাকে আমরা পুনরায় এডিটিং করতে পারি এবং এখানে আমরা যদি পূর্বে কোনো পিসেট যদি সাপোজ আমরা এটা যদি সেভ করতে চাই তো মাই কাস্টম পিসেট এটা আমরা সেভ করে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে ব্যবহার অন্য কোনো পিসিতে অন্য কোনো ডিভাইসে আমরা এই পিসেটটা নিয়ে ব্যবহার করতে পারবো এখান থেকে যদি আমরা সেভ অ্যাস দিয়ে আমাকে সেটা যদি মাই কাস্টম পিসেট নামে সেভ দেই আমরা যে কাস্টম পিসেটটা এখানে নেম নেম দিয়ে দিলাম নেমের পরে যে ফরমেটটা দেখতে পাচ্ছেন দেখি ফরমেটের এক্সটেনশন হলো জব অপশনস আমরা যখন যে অ্যাডো পিডিএফের পিসেটসকে সেভ করবো সেটার এক্সটেনশন হবে জব অপশন দেখুন বাই ডিফল্ট জব অপশন দেখা যাচ্ছে ডট জব অপশন তা আমরা জব অপশনে সেভ দিলাম সেভ ইন সেটিং এর ফোল্ডারে আমরা সেভ দিয়ে দিলাম দেন সেভ দেন ওকে তো এটা সেভ হয়ে গেল এবং এখান থেকে ডান দিয়ে দিব ডান হয়ে গেল তো এখন যদি আমরা এটা ফাইলে যাই ফাইলে গিয়ে যদি আমরা এখানে সেই ব্যাজে যাই সেই ব্যাজে গিয়ে সাপোজ আমরা এই ঢাকা সিটি এটার নামটা চেঞ্জ করে আমি জিরো টু দিয়ে দিই টু দিয়ে এটা যদি আমরা পিডিএফ আকারে সেভ করি ফরমেট পিডিএফ পিডিএফ আকারে সেভ করতে চাই তাহলে আমরা ফরমেটের ঘর থেকে পিডিএফ ফটোশপ পিডিএফ এটা সিলেক্ট করে দেবো সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা যদি সেভ দিই ডেস্কটপে সেভ দিচ্ছি আমি সেভ দা চেঞ্জ সেটিং ইউ চুজ ইন দ্য সেভ অ্যাডোপ পিডিএফ ডায়ালগ ক্যান ওভার ইট ইউ কানেক্ট সেটিং ইন দ্য সেভ অ্যাজ ডায়ালগ বক্স এরকম একটা পপ আপ উইন্ডো চলে আসতে দেখতে পাচ্ছেন তার ওকে দেবো আমি এখান থেকে দিয়ে ওকে দেওয়ার ফলে সেভ অ্যাডো পিডিএফ সেভ অ্যাডো পিডিএফ একটা অপ অফ উইন্ডো চলে আসতে দেখতে পাচ্ছেন এবার এখান থেকে আমি আরও কিছু সেটিং এখান থেকে আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারি তো আমরা যে পূর্বে যে একটা পিসেট সেভ করেছিলাম দেখুন অ্যাডো পিডিএফ পিসেট সেটা আমরা এখানে পাবো দেখুন মাই কাস্টম পিসেট এখান থেকে আমরা সেই কাস্টম পিসেটটা সিলেক্ট করে দিতে পারি কারণ আমরা অ্যাডো পিডিএফ পিসেটসে মাই কাস্টম পিসেট আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম সেটা আমরা এখান থেকে এখন সিলেক্ট করে দিতে পারি তো এটা সেটা সিলেক্ট
তো এটা এইভাবে এই আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটাকে সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা যে লোড করি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফাইল নেমে মাই কাস্ট অফ পিসেটস এবং ফাইলস অফ টাইপ অ্যাড অফ পিরিয়ড পিসেটস জব অপশনস এক্সটেনশন এটা আমি লোড করি তাহলে আমাদের এটা মাই কাস্ট অফ পিসেটস এভাবে এখানে লোড হয়ে গেল লোড হয়ে যাওয়ার পর আমরা পুনরায় যখন পিডিএফ ফাইল ক্রিয়েট করবো তখন আমরা এই পিসেটটা ব্যবহার করে সেই পিডিএফ ফাইলটা ক্রিয়েট করতে পারবো এভাবে আমরা যে কোনো পিসেটস আমরা অ্যাড অফ পিডিএফ পিসেটসের এই উইন্ডোর মাধ্যমে সেটাকে ক্রিয়েট করে সেভ করতে পারি পরবর্তীকালে আমরা এই পিডিএফটাকে এই পিডিএফকে সেভ করে অন্য কোথাও বা অন্য কোনো ডিভাইসে সেটাকে লোড করে অ্যাপ্লাই করতে পারি তো আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি এডিট মেনুর প্রিসেট রিমোট কানেকশান কালার সেটিং অ্যাসাইন প্রোফাইল এবং কনভার্ট টু প্রোফাইল এগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল বাংলা টিউটোরিয়াল টিভি টিউটোরিয়ালগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন পুরো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমে